Quero começar com notícias do Atlético que ontem conseguiu uma virada histórica no Campeonato Brasileiro, né? Porque perdia até 49, 50 minutos do segundo tempo e com dois gols em sequência consegue uma virada realmente impressionante. E a turma ganhando uma folguinha, Cláudio Rezende, porque jogo agora só na semana que vem. Tudo bem, Cláudio? Um abraço, boa noite. Alô, Cirilo, boa noite a você, aos amigos da turma do Bate-Bola. É, os jogadores do Atlético curtindo folga após duas vitórias importantíssimas em sequência fora de Belo Horizonte, uma no mata-mata da Copa do Brasil, vantagem construída contra o São Paulo e ontem virada espetacular em Porto Alegre sobre o Grêmio, o Galo estava precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E o técnico Gabriel Milito falou em tirar lições, principalmente do primeiro tempo, muito ruim do Galo na Arena do Grêmio, mas também comemorando. Esse tempo que ele terá, e esse tempo é muito escasso, muito raro, no calendário do futebol brasileiro, de 10 dias antes do duelo de volta contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Ele deu folga para os atletas até a quarta-feira, reapresentação vai acontecer na quarta-tarde, e aí, até o fim de semana, por exemplo, algumas sessões de treinamentos. E depois de uma folga no domingo, também reta final de preparação, até o jogo do dia 12 contra o São Paulo. E nesse período também bom, né, para o atacante Hulk ter uma melhor condição física. Hulk que voltou contra o São Paulo e por um controle de carga, ele foi preservado do duelo de ontem contra o Grêmio. Então o Hulk vai chegar mais inteiro para esse jogo do dia 12. E o Milito já citou, por exemplo, que quer fazer testes com o Scarpa e Bernard, principalmente o Bernard, fazendo função diferente, mais pelo lado do campo. Ontem, inclusive, atuou, né? Mais aberto pela esquerda. O Scarpa por dentro também no segundo tempo, não jogando ali como um ala. São situações que o treinador vai tentar fazer aí nesse período, portanto, que ele terá. Né, de 10 dias antes do duelo contra o São Paulo. E não só para preparar para esse jogo, né, Cirilo? Porque nas semanas seguintes, o Atlético também terá os duelos de mata-mata da Libertadores contra o Fluminense, que vive um momento de ascensão no Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes, Cirilo. Pois é, Cláudio, uma sequência muito importante, né? O Atlético vem agora para uma sequência de jogos muito importantes e que certamente vão de tal que vai ser o restante da temporada, mas depois de uma vitória daquela contra o São Paulo com um gol no fim, de uma virada dessas de ontem contra a equipe, jogando fora de casa, né? Contra a equipe do Grêmio. Era bom que o jogo fosse amanhã já, né, Cláudio? Porque o, de fato a confiança vai sendo reconstruída. O Atlético ontem fez o primeiro tempo muito ruim, mas muito ruim mesmo, jogou muito mal. É, teve uma etapa inicial onde teve um expulso o Grêmio aos 20 minutos. O Atlético levou dois gols na sequência com a mais e parecia que poderia ter tomado até mais gols ainda no primeiro tempo. Vem a etapa complementar, Milito mexe no time, faz mudanças e a virada começa a ser construída depois da metade do segundo tempo e com dois gols depois dos 50, né? Pra você ter uma ideia dessa força que o Atlético teve, aí sim o um segundo tempo bastante diferente. Daqui a pouquinho tem a conversa com os comentaristas e vamos falar bastante sobre o que pesou mais né, nesse jogo, né? Pra que essa virada fosse construída e também o que fica de alerta, porque o Milito falou também de aprendizado, um tempo que foi utilizado por ele ontem na entrevista coletiva, mas fato é que é um resultado especialíssimo para o Atlético, uma virada realmente é, considerada histórica da maneira como foi lá na Arena do Grêmio. Cláudio, a manchete da turma do bate-bola é a seguinte, hein? Elenco Emilito tem voz para definição do local do jogo da volta da Copa do Brasil. Explique, Rezende. É isso aí, o Atlético vai ouvir o técnico Gabriel Milito e os jogadores que irão até a Arena MRV na quinta-feira para observarem como está a condição do gramado para o jogo contra o São Paulo. O Galo tem o prazo regulamentar da CBF, sexta-feira, para definir onde vai mandar essa partida. Se mantém na Arena MRV, está marcada para o estádio, para a Casa do Galo, o duelo contra o São Paulo, dia 12. Mas se quiser fazer a mudança para o Mineirão, até sexta-feira agora, é possível fazer a alteração. O que tem neste momento de informação? O Atlético trabalhando forte para o jogo ser mesmo na arena. Já trouxemos essa informação na última sexta-feira. Nada mudou 
tem um show no gramado do Mineirão no dia 7, um show grande do Caetano Veloso, vai utilizar aqueles tablados né, no gramado e sempre há um desgaste, como a gente já observou outras vezes. E a Arena MRV, esse período aí de mais 10 dias para que o gramado esteja em melhores condições para esse jogo. A diretoria do Galo tem a questão financeira aqui na Arena MRV, há uma arrecadação bem maior, tem a questão de jogar na casa do Galo e, logicamente, vai pesar a definição, né? uma análise do Milito, do técnico do Galo e também do grupo de jogadores. E para complementar, Cirilo, hoje tem mesa redonda do Galo. O Henrique André estará nos estúdios recebendo os nossos comentaristas, Natália Fiuza, o Emerson Romano e também a nossa convidada hoje, a jornalista Yara Fantoni. Na mesa redonda do Galo, sempre com prêmios e ouvindo o pessoal pelos canais de YouTube, Cirilo. Boa, Cláudio. Todo mundo ligado no YouTube também nas plataformas digitais, no aplicativo, no site, às 9 horas da mesa redonda do Galo. Sobre essa história de Arena MRV ou Mineirão, né? Importante. A sua notícia que você traz é importante. Dizendo que os jogadores e também a comissão técnica serão ouvidos, né? Porque há vários fatores que interferem nessa tomada de decisão. Para mim, o principal deles é a questão técnica, né? Qual gramado vai estar em condição melhor? Quando você traz a informação de que vai ter show no Mineirão, é uma outra situação que também merece atenção para saber em que condições estará o gramado, né? E o jogo já é na quarta-feira da semana que vem e o show é no fim de semana. E no caso da Arena MRV, esse tempo é importante agora para que o gramado seja melhor cuidado, para que retorne em melhores condições. E é claro, questões financeiras, o Atlético tem muito mais condições de, de ganhar uma grana melhor jogando na Arena MRV, mas para mim o principal é a questão técnica, vamos ver como é que essa decisão vai ser tomada e o torcedor na expectativa, fato é que o Atlético tem uma baita vantagem conquistada contra o São Paulo, venceu fora de casa, joga por um empate e o Tricolor que vem aí com duas derrotas seguidas, né? Porque ontem perdeu também a equipe do Fluminense vamos ver como é que essa decisão vai ser tomada e o Cláudio Rezende e o Henrique André estão em cima do lance para informar aqui na Itatiaia 